set up roadblocks. Most of those arrested have now been released on bail, 13 charged with drugs-related offences, and others with conspiracy to hold an illegal party.
drug which acts as a hallucinogen. LSD typically comes as bladder paper or liquid meant to be taken orally. An acid trip usually starts an hour or more after ingestion and can last up to 12 hours. Every LSD experience is unique, but you'll likely notice a dramatic effect on your senses. For example, you may feel that you hear colors or see sounds. You'll also experience hallucinations. On occasion, people who take LSD have a bad trip, during which they experience nightmarish feelings of anxiety and despair. Another potential drawback is that a few days, or even a few years, after you use acid, you may experience flashbacks, which are recurrences of your drug experience. The drug has also been linked to periods of insanity in past users. Please remember that it is illegal to do acid in the United States.
Staat hij aan of niet? Hallo. Hi. Hallo. Pink noise. Ja, ik kan hier echt heel veel over zeggen eigenlijk, maar ik uh, vond het echt heel erg dik. Dank je wel. Ja, ik heb uh, wel eens dingen gezien zoals dit, maar ik vond dit wel echt uh, een van de beste dingen die ik de laatste tijd heb gezien op een livestream in ieder geval. Dat sowieso. Dus daarvoor bedankt. Uh, nou, ik heb een aantal vraagjes voor jullie. Uh, allereerst kun je jezelf even kort voorstellen. Per persoon. Ik ben Ferry. Uh, ik ben begonnen met uh, muziek toen ik acht was of zo. Uh, ik speelde een paar instrumentjes, ben elektronisch gegaan en ik wilde mij in mijn eentje een bandje kunnen maken. Dus we doen het nu met z'n twee. Ja. <laughs> is goed. Ja, uh, ja ik uh, liep één keer tegen een paal en toen dacht ik van ik ga muziek maken. Dat was het. Toen is het begonnen eigenlijk. Toen is het begonnen. Eens even kijken hoor, want ik heb een paar vragen voor jullie. Uh, ja, waar bestaat jullie eigen collectie eigenlijk? Je hebt heel veel dingen staan hier. 
uh, verschillende effectpanelen, dergelijke dingen. Maar ja, waar, waar bestaat het uit? Hoe lang hebben jullie erover gedaan om dit allemaal bij elkaar te krijgen? Uh, ik vind het heel veel vragen eigenlijk. Lang. <laughs> um, ja, wel een tijdje. We hebben gewoon uh, alles wat een bandje ook heeft. Een drumstel, een, uh, uh, een gitaar, dat is bij ons dan de, de synthesizer. Mm -hmm. We hebben synthesizer in plaats van gitaar. Dus we hebben uh, iets van twee, drie synthesizers. Uh, Eén synthesizer voor de bassen. Dan doen we alle lage tonen mee. Um, dat is eigenlijk mijn eerste aankoop geweest. Analoge bas synthesizer. Ja. Um, nou, ik denk dat ik, het, dat ik het drie, vier jaar mee bezig ben. Dat ik er vier jaar of zo heb gedaan, dit bij elkaar te krijgen ook. Is ook iets van jou? Of ben je gewoon aan het teren op uh, als ja, een, uh, spelletjes? Ja, een paar dingen zijn voor mij. De kabels, de, uh, van alles, van alles is voor mij. Ja, Ray, doe jij je eigen dingetje even? Ja, ja, ja ik goed zo. Uh, wat, uh, nou, vraag je, jullie zijn, ja, dit is een live performance. Doen jullie dit vaker of doen jullie het voornamelijk gewoon thuis? Uh, dit is onze derde keer dat we optreden voor het publiek, of in ieder geval tweede... Voor publiek, ja. ja. Derde keer voor publiek. Want je hebt iets, zeg maar, wat, was het hiervoor zeg maar, ook op een livestream of was dat meer toen uh, was het in een, echt wel op een, uh, een, een venue? Zeg maar. Toen was het nog uh, in de club, toen je nog kon feesten. Toen het wel nog mocht. Toen het nog mocht, voor de lockdown. Ja, dat het minder rustig was. Ja, en uh, hoe vaak? Ja, die hebben twee dingen opgetreden. Uh, nou ja, kun je misschien aan mij vertellen, of aan alle kijkers die hebben gekeken, hoe jullie het opbouwen, de muziek. Dus waar jullie mee beginnen of dat jullie iets hebben dat je denkt van nou... Hier heb ik het zelf om te beginnen. Weet je, drums of synthesizer of een bas. Eerst zacht en dan uh, heel hard. Ja, we proberen het een beetje in te schatten op de, op de plek waar we heen gaan, ook, denk ik. Um, ja, we dachten, je lijkt te veel studenten uit, dus we proberen het een beetje breed aan te pakken. We zijn wat ja. rustiger begonnen. Uh, synthesizer gebruikt, een mooie uh, lead sound gemaakt. Een beetje ambient sound was dat. En daarna gaat gewoon die kick steeds harder. Ja. Er komt steeds meer bas bij. En, uh, Gaan we los? We hebben het meestal aangepakt eigenlijk. Zijn we wat rustiger begonnen. Ja. Het op, maar wat harder. Uh, dan beginnen we met een synthesizer of uit een lead sound. Beginnen we. Uh, en dan komt er een bas en een druk bij. En wisselen jullie het ook af? Zeg maar, dat jullie bijvoorbeeld, doen jullie allebei soort van de hele tijd hetzelfde gedeelte? Weet je, of wat jullie, wisselen jullie echt af? Switchen positie qua uh, bepaalde dingen? Ja, ik ben wel een paar keer naar zijn kant gelopen. Mm -hmm. Om een beetje de drumstijl uh, of de, de drums op de ja. van, te, te bedienen. En dus, ja, dus, het is natuurlijk ook allemaal live natuurlijk, dus, maar hebben jullie echt, ja, spreken jullie elkaar, elkaar dingen af of is het allemaal gelijk een puur uh, op het moment zelf dat je denkt van je voelt elkaar aan en je bent gewoon erg mee lekker bezig? Ja, je werkt werk op zich wel, je kan elkaar lekker aanvoelen, je kunt live, uh, ik ben net ook wat dingetjes aan het maken geweest, maar het is ook veel voorbereiding. Als je, als je dingen voorbereidt moet je het ook wel goed doen, dan moet je ja. precies weten op welke apparaat het op welke plek ja, het is staat. Ook zo, je hebt ook heel veel verschillende soorten dingen die je hebt staan, dus je moet wel weten wat alles is. Ik zag ook zo'n lijstje langskomen, ik weet niet wat, het, uh, wat, 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 wat was ontstaan, wat stond, stond daar op bijvoorbeeld? Sorry? Wat stond uh, daar precies op? Er staan echt hele random dingen op, er staat per, um, het is een Excel lijstje. En er staan een paar apparaten, staat er op, op welke plek wat staat en uh, wat een beetje bij, meka, bij elkaar hoort. Dus we hebben een soort van, een soort van nummertjes gemaakt tussendoor. En dan staat er uh, intro en dan staat er op de drum uh, samen met codes. 1 streepje 14. Ja, dus wat je, moet, uh, wat je wil gebruiken, zeg maar. Pattern 1, uh, rij 14, zoiets. Dat soort dingetjes. En dan nog een vraag, hebben jullie nog ergens waar je inspiratie vandaan haalt? Of uh, is het echt puur uh, vanuit jezelf? De stilte. De stilte. Haal inspira inspiratie vandaan. Dat vind ik een mooi, mooi gezegde, moet ik zeggen. Stil is dan. Heel filosofisch. Maar ja, is dat, ben je gewoon echt zelf? Of heb jij wel echt een artiest dat je denkt van, nou hier uh, vind ik dit is ook echt nice om te luisteren. Ja, het, moet ergens, het moet ergens begonnen zijn. Ja, qua, bijvoorbeeld met meerdere, weet je, ik weet niet of je Kink wel eens luistert. Ook. Ja. Die gebruikt ook wel eens dit soort dingen natuurlijk. Ja. Um, ja, ik luister heel veel, ik vind heel veel dingen leuk. Van klassiek tot... Uh, maar kan techno vind ik Tommy 4 7 dat is ook een leuk... Uh, ik pak het altijd wel lekker ritmies aan. Dat vind ik wel, vind ik wel leuk, lekker om naar te luisteren. Chill. Nou, nog één vraagje. Ja, zijn jullie te volgen ergens op of is het gewoon lekker? Zeg uh... En wat is jullie Soundcloud? Pink Noise. Juist, dat wil ik graag horen. Pink Noise. Nog één, oh, nog één vraag trouwens. Dat was eigenlijk mijn eerste vraag. Waar komt de naam vandaan? Uh, ga je het stellen? Ga je het stellen? Uh, je hebt het bedacht. Uh, nu wil ik het van jou horen ook, hè? Dat, uh, ja. 
omdat alle techno zwart is, noemen wij het roze. Dat vind ik, uh, vind ik een hele mooie, moet ik zeggen eigenlijk. Roze geluid. Nou, zo roze klonk het niet, moet ik zeggen. Maar, uh... Nee, dank jullie wel, jongens. Uh, dat was echt heel nice en tot de volgende keer.